ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் சுவையும் மனமும் இன்றைக்கி வீடியோவில் க்ரீம் முட்டை ஓவன் இல்லாமல் கேக் ஷாப்ஸ் பேக்கரியில் கிடைக்கிற மேங்கோ கிளேஸ் கேக் தான் பண்ண போகிறோம் பர்த்டேக்கு இந்த கேக் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸில் அசந்து போயிடுவாங்க கேக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கடைசி வரைக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னே உங்கள் கிட்ட ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் சுவையும் மனமும் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்க்க பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுட்டு ஆல் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேக்குக்கு தேவையான மேங்கோ கிளேஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் தோல் சீவிட்டு செத பகுதி மட்டும் மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க மாம்பழம் நார் இல்லாததாக கொஞ்சம் பழுததாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அரைச்ச மாம்பழ கலவையை அதில் சேர்த்துட்டு அது கூட நூறு கிராம் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இதில் நூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் மாம்பழத்தில் இனிப்பு கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் சக்கரையை கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சக்கரை இலகி நல்லா கொதிச்சு வரும் இந்த மாம்பழ கலவையிலேருந்து நம்ம ஒரு கால் வாசி அளவு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த அளவுக்கு மீதம் இருக்கிற மாம்பழ கிளீஸ் கலவையில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து இது கூட சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்த உடனே நீங்கள் கை விடாமல் கலந்து விடுங்க ஏன்னா அடியில் பிடிச்சிக்கும் மூணு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா இந்த கலவை நல்லா திக்காகி இன்னும் ஷைனிங்காக நமக்கு கிடைக்கும் கடாயிலேருந்து ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி வரும் இந்த பதம் வந்ததும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது தனியாக எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் அரை கப் அளவு பிடிச்ச சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் அது கூட கால் கப் அளவு எண்ணெய் நான் இன்றைக்கி ரிஃபைண்ட் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் காய்ச்சி ஆற வச்சது அதையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு இது மூணையும் விஸ்க்கு வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க விஸ்க் இல்லைனா ஃபோர்க் வச்சு கூட நீங்கள் கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்தாச்சு இது மேலே ஜலிக்கிற சன்னி ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதில் ஒன்றரை கப் அளவு மைதா மாவு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை நீங்கள் கோதுமை மாவில் பண்ணணுனாலும் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து நல்லா நம்ம சளித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜலித்து எடுக்கும்போ நம்மளுடைய ட்ரையான பொருள் எல்லாம் ஒன்றா கலந்து கேக் நல்லா சாஃப்டாக உப்பி வரும் ஜலிச்சே எடுத்தாச்சு விஸ்கு வச்சு இது எல்லாத்தையும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அடித்து கலக்காதீங்க பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கோம் ஒரே டைரக்ஷனில் நல்லா கலந்து விடுங்க கட்டி எதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம ஏற்கனவே தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மாம்பழ விழுது அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் இதில் நான் வேறு எந்த மேங்கோ எசன்ஸோ கலரோ நான் எதுவுமே சேர்க்கலை மாம்பழ விழுத சேர்த்துட்டு அந்த விழுது மாவோட நல்லா எல்லா சைடும் கலந்து வர மாதிரி பொறுமையாக கலந்து விடுங்க ஃபாஸ்ட்டாக கலக்காதீங்க பாருங்கள் நல்லா கலந்தாச்சு கேக் பேக் பண்ண ட்ரே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ட்ரேல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தடவி விடுங்க பட்டர் பேப்பர் இருந்தால் நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவை சேர்த்து இதையும் எல்லா சைடும் டஸ்ட் பண்ணி விடுங்க அப்போ நமக்கு கேக் எடுக்குமோ ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுடைய மாவு வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருந்ததுன்னா நம்ம மாவு ட்ரேயில் ஊற்றுமோ இங்கே பாருங்கள் நல்ல மடிப்பு வருது ஒரு ரிப்பன் நம்ம துணியை ஃபோல்ட் பண்ணால் எப்படி வருமோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது வந்து கரெக்டான பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கேக் நல்லா வெந்து நல்லா ஸ்பான்ஜியாக வரும் கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் சிம்மான ஃப்ளேமில் ப்ரீஹீட் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பேட்டரை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க உள்ளே இருக்க ஹேர் பபிள்ஸ் எல்லாமே போயிடும் பாத்திரம் ப்ரீஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை பேனில் வச்சு மூடி போட்டு சிம்மான ஃப்ளேமில் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இதை நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மூடுற மூடியில் ஏதாவது ஹோல்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இருந்ததுன்னா சின்ன பேப்பர் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க கேக் பேக் ஆகி வர்றதுக்குள்ள கேக் டெக்கரேஷனுக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாம்பழத்தை மேல் தோல் சீவி எடுத்திருக்கேன் அதோடைய செத பகுதியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்ன பீஸஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தடியாக கட் பண்ணிடாதீங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி மெலிசான பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ண ஸ்லைஸ் இந்த அளவுக்கு தான் திக்னஸில் இருக்கணும் ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து ரோஸோடைய முட்டு பகுதியை நம்ம முதல்ல பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு சைடும் ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா முட்பகுதி வந்துருச்சு பெட்டல்ஸ்
வீட்டில் பர்த்டே கேக் பண்ணுமோ ஃப்ரூட்டில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கேக் கட் பண்ணுமோ இந்த ஃப்ரூட்ஸையும் நம்ம கூட சர்வ் பண்ணிக்கலாம் கிரீமெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்லேயே நம்ம எவ்வளோ அழகாக ஃப்ளவர் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இதை நீங்கள் எந்த சைஸில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த சைஸில் பண்ணியிருக்கேன் செஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டான ஏதாவது ஒரு கரண்டி இல்லை நைஃப் வச்சு நீங்கள் இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு இப்படியே எடுத்து மாற்றினீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் இதே மாதிரி இன்னொன்று ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுடைய கேக் அதுக்குள்ளே பேக்காய் வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக பேக்காய் வந்திருக்கு நல்ல ஸ்பான்ஷியாக வந்திருக்கு நான் உள்ளே ஒரு கத்தி விட்டு பார்க்குறேன் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை வெளியில் எடுத்து வச்சு நல்லா ஆற வச்சிடலாம் நம்மளுடைய கேக் நல்லா ஆறி வந்திருக்கு நல்ல ஸ்பான்ஷியாக இருக்குது ஒரு கத்தி வச்சு சைடெல்லாம் எடுத்துட்டு மேலே ஒரு தட்டு வச்சு இதை நம்ம டீமோல் பண்ணிக்கலாம் கேக்கை ட்ரேலருந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு கலராக வந்திருக்குன்னு நல்ல ஸ்பான்ஷியாக வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பான்ஷியாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு இந்த மேல் லேயரை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அது நமக்கு தேவையில்லை கத்தி வச்சு மேலே இருக்கிறத ஸ்லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்தாலே வந்துடும் அந்த லேயருக்கு மேலே தெளிக்கிறதுக்காக சக்கரை தண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் சக்கரையில் கால் டம்ளர் சூடு தண்ணி விட்டு சக்கரை கரையை வச்சு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கேக்கோட மேல் லேயரை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு சக்கரை தண்ணியும் ரெடியாக இருக்குது நான் இன்றைக்கி ப்ரஷ் வச்சு இதை வந்து கேக் மேலே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ப்ரஷ் இல்லாதவங்க ஸ்பூன் வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது கேக் மேலே அப்ளை பண்ணுமோ கேக்கோட ஸ்பான்ஜ் இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம மேலே விட போகிற மேங்கோ கிளேஸ் உள்ளே நல்லா இறங்கும் அதுக்காக தான் மேங்கோ கிளேஸ் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு திக்கான லேயர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மேங்கோ கிளேஸை கேக் மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் இல்லை வீட்டில் இருக்க ஏதாவது ஒரு கரண்டி வச்சு சமப்படுத்தி விடுங்க நான் இந்த நைஃபை வச்சு சமப்படுத்தி விடுறேன் எல்லா சைடும் ஈவனாக அந்த மேங்கோ கிளேஸ் வந்து வர மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கேக்கோட சைட்லேயும் அப்ளை பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அங்கே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இல்லை அதை அப்படியே பிளைனாக விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூனில் மேங்கோ கிளேஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த சைடு எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த நைஃபை வச்சுட்டு அந்த ட்ரேவை பொறுமையாக நீங்கள் சுற்றி விட்டீங்கனாலே எல்லா சைடும் ஈவனாக அப்ளை ஆகி வந்துடும் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் ஏதாவது ஃப்ளாட்டான நைஃபு இல்லை தோசை திருப்பி வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கேக் பூரா இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஈவனாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை ஒன் ஹவர் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துடலாம் ரெடி பண்ண கேக்கை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு கட்டிங் போர்டுக்கு மாற்றிருக்கேன் நம்ம ரெடி பண்ண மேங்கோ ஃப்ளவரை அது மேலே வச்சிடலாம் மேங்கோ ஃப்ளவர் ரெடி பண்ணிங்கன்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு ஃப்ளவர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எத்தனை தேவையோ கேக் சைஸ் கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க சைஸை வந்து நான் செரி வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் பர்த்டே விஷஸ் இல்லை ஏதாவது பேர் எழுதணும்னா சென்டராக இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இது கூட ஒரு சின்ன மின்ட் லீஃப் வச்சா பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கேக் டெக்கரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு நம்மளுடைய மேங்கோ பர்த்டே கேக் ரெடியாக இருக்குது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எதுவும் சேர்க்காமல் முழு கேக்கையும் நம்ம மாம்பழத்துலேயே பண்ணியிருக்கோம் டேஸ்ட்டு அட்டகாசமாக இருக்கும் இப்போ மாம்பழ சீசன் கண்டிப்பாக இந்த சீசனை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நம்ம இந்த கேக்கை கட் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் கேக் ஸ்பஞ்சில் நம்ம ஏற்கனவே மாம்பழம் சேர்த்துருக்கோம் சக்கரை தண்ணி வேறு தெளிச்சிருக்கோம் கேக் ஸ்பஞ்ச் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா கலராக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்க்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் தட்டி விடுங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ டேக் கேர்